秦王孙，你这是在干什么？闲得无事，编个篮子，又来放笔墨。你的手可抚琴，可写字，但不应当干这样的粗活。这世上啊，哪有什么当做不当做的？有需要，便做了。我倒是忘了问你了，你怎么来了？我是特意来向秦王孙道谢的。道谢，你替我们解决了很大的麻烦。你们，若非是秦王孙的帮助，现在吕不韦也无法摆脱王上的猜忌。跟吕兄相比啊，我只是一个没用的人，不值得你们感谢。不，吕不韦聪明果断，别人不能欺骗他。秦王孙虚怀若谷，又以诚待人，别人不忍心欺骗。那在你看来，我们两个哪一个更好呢？嗯，吕不韦，知其不可为而为之，甘冒天下之大不韦。秦王孙有足够的才智，却从来不会利用他来伤害别人，是知其可为而不为，所以自然是你更好。可是，你们两个更相像，是吗？赵王志在必得，你要是不想做他的嫔妃，只剩下最后这个法子。我们离开，你怎么办？之前没有你们的时候啊，我不也挺好的吗？不行，现在赵秦正在交战，秦王孙可能随时会有杀身之祸。你们两个留下来，无非是多两个陪葬，当断不断，反受其乱。去吧。去找吕不韦，他会告诉你该怎么做。马上就去。还有，从今以后，不要再来找我了。这。浩然姐，主人都筹备好了，一切按计划行事。浩然，浩然见过王上、哎。不必拘礼呀、啊，寡人说过多少次了，得跟你道个歉啊。寡人这一病不起，册封之事恐怕要推迟了。王上，正是册封之前，浩然有个请求。嗯。呃，不不不！哎呀，怎么又跪下了？什么事儿？快说！啊，浩然能得到王上的青睐，实在是上天庇护。本来不该再有任何请求，但此事重大。浩然想要回家探望父母和家人，请求王上允许，浩然出宫几日，与父母一叙天伦，顺便禀明此事。这正常吗？正常。寡人就准你三日。回御史府看看。谢王上。寡人不急，不急，好日子还长着呢。不急，不急。阿月，你可想好了？开弓没有回头箭，举棋无悔。既然你已经下定决心。我只想说，浩兰，一路珍重。小春，你为什么还留在宫里？我曾无数次的想过，如果有一天能离开这儿，我就开天下最大的医馆
，正数不清的钱，整日里逍遥快活。一杯老酒，三两好友，管他谁得了天下，谁入了地狱。这可真是个惬意的理想。只可惜，我欠债，在我没有清账以前，只能守在这儿。欠债？你欠谁的债？走吧，走吧，不要再回头了。小春，若能做天下第一俗人，不是更好？令牌，玉，嗯。什么？浩兰，你回来了！哎哎哎！你干什么？你干什么？我不想看到你们！你为什么这么固执？都走开！你太固执了！我固执，父亲见我，我却永远不会。我永远都记得我母亲是怎么死的，一命偿一命，我已经得到了应有的报应。白发人送黑发人，有比这个更惨的吗秋玉的身上，有什么错都冲着我来吧。秋玉犯下所有的错，我用余生去偿还。只是求你，不要再让秋玉托生在这样的人家，再受同样的苦。好了，你娘是天底下最善良的女人，如果她还活着。一定不愿意看到你带着如此刻骨的仇恨去生活。他都成这样，还挣扎着要来赔罪。即使他有天大的罪过，你也应该宽恕他呀。浩兰，我愿意让出正妻之位，百年以后，让你娘陪葬在你父亲的身边。你，我们马上把你娘的墓。迁回李家墓园，生是李家的人死，他应该葬在那儿。你真的愿意替我母亲迁墓？我不是请你原谅，我只是自己在赎罪。我今天说的话，如果有半句谎话，天打雷劈，不得好死。浩兰，你应当尊重你娘的心愿呢、啊。你的房间已经收拾好了，可以回来住吗？不，我已经和李家没有关系了。如今秀玉没了，你是为父唯一的女儿啊，后世便是为父的寿辰，你，你难道忍心让为父一个人孤零零的过寿？父亲，最后一次成全为父的心意，好不好？我求你了，李女官
我们送你回御史府吧。不，我想一个人随便走走。于少府，我会护送李女官回御史府，你们几个找地儿喝酒去吧。啊，这，你们害怕我把人拐跑了？去吧去吧，那咱们远远的跟着，保护李女官。随便你们吧。你不想回李家？不想。可是你还是要决定要回去。为了母亲的心愿，虽然我不赞同，但必须尊重。今晚有庙会，想去看看吧。可是他们……有钱能使鬼推磨。爱的东西，在你们眼中，难道只有闪闪发光的金子和权势，才能让你们兴奋吗不喜欢吗？到现在，我也不觉得是娃娃可爱。那你为什么要买？你一直在帮助我。可你真的喜欢名利吗？不，你不喜欢。那我为什么不能为了你买下这娃娃呢？不管你想要什么，我都会捧到你的面前。只要能博你一笑，好一个财大气粗的吕少府！若我要这天下，你能我取下来吗？你想要吗？我看是你想要才是。我再跟你说一次，我入宫是为了我自己，不是为了你。别总往自己脸上贴金。哎，金钱虽好，权势再美，只要我握住你的手，那些权没那么重要
，那你的富贵全是呢？我就是财富，你拥有了我，害怕将来没有全是富贵吗？从未见过如此自大之人。<笑>秦王孙呢？秦王孙是少有的聪明人，他一定有自保的法子。好了，我已经在部署，这几日就能起备。你等着我。说两句话，你想说什么？到了今日，你还是不肯原谅我。你不言负过，哪怕您做错了，也轮不到我来评判。您要赢得谅解的那个人，不是我。是啊，我知道。为父这一生追逐名利、贪慕虚荣，做错了许多事情，我没有资格求得你的原谅。可是后来，平心而论，以往为父待你不好吗？不疼你吗？仇恨带来的杀戮已经带走了你娘，带走了秀人，难道还要让这种悲剧继续下去？我失去了一个亲人，又一个亲人，这种锥心之痛，你能体会吗？父亲，症结不在于我，我也不全在于他呀，你知道吗？听闻了秀玉的死讯之后，我原以为他会发疯发狂，可是他没有，他在极度的悲伤之后。一下子大彻大悟了，他不再怨恨你，也不再日日喊着要找你复仇了。咱能不能让让仇恨到此为止，让一切都回归平静啊？树欲静而风不止，但愿他是真心悔过。是，他是。为父向你保证，他绝对不会再伤害你了。夜深了，父亲早些回去休息吧。你这是干什么？奴婢。芳草，退下。奴。母亲的病体还未痊愈，切莫着凉。多谢关心。母亲好好休息。医师，啊，请吧。医师，请。情况如何，李御史？御史夫，脉象平稳有力，身体确实在逐渐康复啊。哦，明日是我的寿宴，不知内人能否参加？啊？但去无妨，但是谨记一点，切不可太过操劳。好，好，好。御史，啊，多谢你了。啊，好，告辞。好，御史，请。送医师出府。家主，这是宾客名单，已经准备就绪，请您过目。好。家主。哟。我
我有一个请求。哦，家主寿宴能否把我的兄长和侄儿一块儿请过来？这原本就是个家中小宴，九兄事忙，就不要惊动他了。家主寿宴不是小事，同是家人，怎能不请？那父亲啊，既然母亲坚持，您就去请吧。那好啊，好，好，好，我这就差人去请。谢家主体恤。好。浩兰，我的身体尚未痊愈，家主寿宴的事，全由你来操办了。是。恭喜恭喜啊！敬你杯酒。哎，恭喜啊！恭喜。大人请。姑父浩洋先知，哎呀，舅兄，请。寿宴马上就要开始了，请母亲入席。浩兰。陪我坐一会儿吧。前厅是忙，浩兰还有很多事情要准备。再忙，也不差这一会儿啊。你说吧。那一年，王宫盛宴，少女们华彩盛装，花团锦簇，在宴会上。我第一次见到了你的父亲，他站在人群里，我第一眼就看到了他。我只看到了他。人老了，有的时候会透不过气，含一片身片就会好些。那时候，李府门第寻常。可我就是铁了心要跟他在一起，父兄暴怒，可是谁也不能够劝阻我。当婚书来到了高府，我第一次感受到爱上一个人是那么的满心欢喜。我还以为你一直就是这么凶恶的模样。我年轻那会儿长得很漂亮，甚至比你娘长得更美。可是人到中年，相貌被性情所左右了。浩兰，在你的眼里，我是不是一直都那么凶狠，一直那么丑陋？不瞒你说，我以前一直想要跟你娘好好的相处。直到有一天，我无意经过她的房门，我看到了我的夫君，在为她画眉。我的夫君手里拿着一根柳枝，他的眉头微蹙，手有些发抖，直到把他的那双眉画得长长的，像远山一样的秀丽。我还记得他当时的模样，紧张、深情，又那么可爱。从那个时候，我才发现，我的新房虽然奢华。却那么寒冷。你娘住在旧屋，用着旧屋，可是她的房间沐浴着春光。我羡慕，我真的很羡慕。渐渐的，这种羡慕化成了恨，这种恨酿成了毒，一直在煎熬着我的心肝。所以，你就恨上了我娘。我怎能不恨？往事历历在目，全都化成了恨。只有恨。我娘是明媒正娶，却落得偏居一隅。她苦熬了这么多年，最终也没落得好下场。这有什么好恨的呀？所以她错了，我错了，所有的人都错了，殃及子女，生不如死。你怎么了？我没什么
，我只是想告诉你，我不恨你了。我现在真的一点都不恨你。秀玉从小就喜欢跟着你跑，她跟我说。他喜欢你，他太想成为你，所以你们爱上了同一个男人，杀了你，他的心比谁都紧啊。可那就是命，是场噩梦，他逃不脱。今天我就把我的命偿给你娘，但是好了。你也一定要去陪秀玉。周、嗯、某，周某，来人啊！来人啊！明浩来杀人了！来人啊！明浩来杀人了！大小姐杀人了！快来人啊！阿敏，夫人，阿敏。夫人，阿敏，这这怎么了？怎么会发生这种事情？父亲，这怎么是？夫人，夫人呐、啊，这这是怎么回事啊？阿敏啊，这这这是怎么了呀、啊？我去看一下。怎么会这样啊？夫人，姑父。这是什么？是身身片。这不仅是身片，里面还有砒霜膏吧？砒砒霜？芳草？芳草？怎么回事？怎么回事？你跟我说。芳草不知道，芳草不敢说。你到底是不知道还是不敢说？说呀！是大小姐，事发之时，只有她在主母的房间里。我还提醒过主母，说大小姐一直怀恨在心，可是主母偏偏不听啊，现在惨遭了大的毒手。喂喂喂，孽障！你竟敢杀自己的母亲！你这干什么呀？干什么？他杀了我的妹妹，我要他血债血偿！你闪开，九兄！你闪开！事情还没有搞清楚，我不相信浩然会是杀人凶手。那你说怎么回事？不不不，你说话呀！说，你到底有没有啊，浩然？我没有杀人。可是这房间里除了你以外没有第二个人，不是你是谁？居然杀害自己的母亲，真是太残忍了！都怪这丫头心狠狡猾，罔顾人伦。这种女子就应该千刀万剐。你杀害母亲，天地不容！我要你血债血偿，就地处决！不不不，来人呐，走，把他给我捆起来！走，你闪开！别别别，别绑我的女儿！干什么？你松开我的女儿！你们不能带走我的女儿，大将军。你这样欺凌一个弱小的女子，将来王上和王后知道，你吃罪得起吗？众目睽睽，大家都知道你是凶手。我把你就地处决，也不会有人多言。我们都知道你就是凶手。大将军说的对啊，大家都亲眼目睹，快绑了他。你杀母，当叛车裂。<笑>笑什么？我笑，笑你们愚昧。谁亲眼看见我杀人了？说，谁看见了？你，你，还是你？光凭一个婢女似是而非的话，就认定我有罪？我敢问一句，你们又是谁？凭什么在这儿私设公堂？李浩兰，今天在场的各位可都是你的长辈，是朝廷的栋梁。你竟然如此大言不惭！高将军说的对，我们要体育使父，讨个公道。对，讨个公道。或许，你们今天想讨的根本不是公道，而是为了讨好这个人。你们惧怕高家的权势，今天他说什么就是什么，根本不给我分辨的机会。不管你再怎么争辩，杀人的事实都不可改变。他是自杀的。你说什么？你再说一遍。绝不可能自杀！怎么科母没有自杀的理由？因为他马上就要死了，再不为秀玉报仇，就永远没有机会了。不是这样的，玉师傅已经痊愈了。简直就是满口胡言。痊愈
。是啊，医师已经说过了。那日我靠近高敏的时候，我故意在他手腕上染了一点清淡。后来医师接手枕巾的时候，手上却是干干净净。你说这是为什么？因为医师诊的不是高敏的脉，而是一个健康人的手。你们在床帐里藏了人。不是的，这不是真的。你说，跟我说实话。不是的。事后我还一直在想，高敏为什么要假装病愈，坚持参加寿宴。现在我终于明白了，他是想让所有人知道，他根本没有自杀的理由。是不是这样？方总不知情啊，方总真的不知道。我不知。方总不知道。你们偷龙转凤，暗中调包，敢说不是为了麻痹我的警惕？父亲。啊这个丫头前言不搭后语，分明就是隐藏了真相。不如将她严加审问，真相自然水落石出。方总，你说不说？你要不说，我现在就加法，我砸死你！说到底怎么回事？李浩兰，这一切都不过是你的猜测而已。到底是不是病入膏肓？尸体不就在这儿吗？不如请医师再来瞧，一切就水落石出了。是啊，来人，你说不说？你不说，我现在把你绑起来。是这样的，我真的不知道。芳草，你自己不要命了，连全家人的性命都不想要了吗？你要知道，你会连累你全家遭殃的。大小姐饶命啊！四二小姐没了，主母病逝于尘，连医师都说她没几个月好活了。他说，就算不能定大小姐的死罪，哪怕是加一个杀母的称号，也说入宫为妃，这一辈子都会遭人唾骂的。真是可怜。这么容易就认罪了，高敏真是认错了人，连我都觉得好失望呢。求大小姐饶我一命。大将军，您听清楚了吗？父亲，好了，父亲。东西，我让你离开！我让你离开！离开！嗯、是，我要离开。为了一个女人，放弃辛苦筹谋的一切。我既然可以放弃，自然可以重建。不过换个地方，一切从头再来。愚蠢、可笑、无知！离开了这个地方，一切从头再来，你谈何容易啊！父亲，你应该对我有信心。我当然对你有信心，但是我不能容忍你为了一个女人放弃所得到的一切。儿子，你是父亲的唯一，希望你光宗耀祖，名扬天下。你不是说过吗？有朝一日你能把天下踩在脚下。你现在怎么了？被一个女人弄昏了头了？说话，说话。你说话呀！我去去，你个混账东西！对不起，父亲，一个男人若是连自己心爱的女人都保护不了，又谈何家国天下？既然答应了他，就不能再失业。我要吃死！你个混账东西！你给我滚！永远滚出这个家！你不是我儿子，滚！你给我滚！滚出这个家！滚！给我滚！滚出去！滚！好兰，好兰，你等等。为父不明白，你怎么会怀疑到那高敏是在装病，想办法测试他呢？母亲面对苦难，她只会哭，只能忍耐。最终落得毫无尊严的下场，但从我母亲死的那日起，我就告诉自己，防身的匕首永远不要放下。这次我回来，就是为了给他机会动手。哎，好了，如今你娘大仇已报，这下你该安心了。父亲。
，真正的罪魁祸首不是您吗？你说什么？女儿很感激，父亲在最关键的时候护着我，但女儿永远无法理解您。您让我母亲陷入不幸，让高氏陷入绝望，连同我和秀玉，都被绑在一条永远无法解开的绳索上，不死不休。真正毁掉亲情的人是您，浩兰。你，您既然娶了我母亲，就该好好爱护她；您既然娶了高明，就该维持平衡。可是您什么都办不到，您处处躲避退让，才造成今日的局面。到了今天，家中每一个女人受到无可挽回的伤害，都是您的错。父亲，您这是干什么？吕不韦，你给我听清楚了，此人十五年前为国爆发了山洪，是他背着你逃离了险境，他是你的恩人呐、啊。此人三十年前扶着你蹒跚学步，咿咿学语，带你度过了童年，还使你成为了家主。还有，此人。当时路过楚国的时候，遇见了山贼，他身中三刀，险些为你丧了性命。这些人对你是恩重如山。你现在离家出走，难道就不可以跟他们道个别吗？啊！还有，这些都是我们吕氏的门客和中仆，他们为你出生入死，创建家业，是依你而生的人。现在你不负责任的出走，他们别无选择，只有死路一条。好，好，好，好。既然如此，那我就替你铲除这些障碍，你就可以安心的走了。不要命了！不要命了！安心的出走去吧，父亲。你真要如此逼我吗？是你逼我！你今天如果走出这道门，我就把你的中仆和门人们斩尽杀绝。哼哼，好，他们，他们都是吕家最得力的人才，是吕家东山再起的资本。父亲想杀。杀了吕氏，全都杀掉！你看我会不会眨一下眼，说半个不字？你给我站住！吕不韦，你临走以前，先给你老父送了忠哉草！别拦着我！非但与人私奔，还冤枉自己的母亲和妹妹。你可知道世上还有廉耻二字？你我从小之言，亲心相许。如今你忘记了自己的誓言吗？我心悦之人，本就是秀玉，而非品行恶劣的你。吕不韦。但愿你不会再让我失望
我要见你家主人。你是？你告诉他，我是李浩然，我来问他要一个答案。请稍等。你找吕不韦吗？请您让他出来。真没见过这么不知羞耻的女人，自己找上门来了。我和吕不韦有约在先，我来问他要一个答案。他早已经给你明确的答案了，你还要什么答案呀？我要亲自听他说。不知道羞耻，我就可以告诉你，吕不韦不要你。永远都不会跟你在一起了，赶快回家吧，别在这儿丢人现眼了。这就是他的答案。对呀、啊，这就是他的答案。我告诉你，你不过是一个微不足道的女人，任何一个有远大抱负的男人都不会因为区区一个女人，放弃自己唾手可得的前程。滚吧。关门！原来你在这儿，你们都快把邯郸城翻遍了。跟我们回去吧，耽误了回宫的时辰，大家都吃罪不起。